Welcome to the second part of the chapter historiography development in the west so in the first part we have studied see there is difference between historical and studying about history and studying about life science or uh, in the life science we are using laboratory method in the historical in the study of history we have to see we have to check various information we have to study all, that information from all the angles so hope you have understood the first part in the second part we will study about the modern historiography there are four main characteristics of modern historiography so modern historiography matlab jo hum अभी लेटेस्ट जो हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं जो हम अलग अलग तरीके के प्रूफ दिखा के हिस्ट्री स्टडी करते हैं अलग अलग अगर मुझे कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है हिस्ट्री के बारे में प्रूफ करना है तो उसे प्रूफ करने के लिए मुझे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा अलग अलग तरीके का प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस प्रूफ के बाद ही मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने जो रिसर्च किया है वो करेक्ट है सो देर आर मेनी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देर आर फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज It is a method based on scientific principles. So now we are studying about scientific principles. Scientifically, हमें प्रूफ करना पड़ता है पहले जैसे हमें लास्ट चैप्टर लास्ट पार्ट में देखा कि ट्रेडिशनल हिस्टोरोग्राफी में हम पोएम्स सुनते थे या फिर स्टोरीज सुनते थे एनसिस्टर्स से तो आज ये स्टोरीज हम मानेंगे ये स्टोरीज करेक्ट स्टोरीज को मानेंगे लेकिन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये स्टोरी करेक्ट था सो आई वी आर यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इट बिगिन्स विद फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन सो अगर कोई भी चीज को मुझे प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है मुझे बताना है कि करेक्ट है तो मैं उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन जब भी पूछूंगा तो क्वेश्चन का जब भी मुझे आंसर मिलेगा तो ही मैं बोल सकता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है सो so, क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है देन दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी करेक्ट सो आई हैव टू आस्क क्वेश्चन दिस दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोप्रोसेंटिक देर इज अ स्टडी देर इज देर इज अ सोशल साइंस दैट इज कॉल्ड एस एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मत में ह्यूमन ह्यूमन बींग के लाइफ uh, के बारे में स्टडी करते हैं हम तो ह्यूमन बींग का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ ह्यूमन बींग का ओरिजिन कैसे कहाँ से हुआ तो उसके बारे में स्टडी करते हैं सो so, हमें जब हिस्ट्री पढ़ पढ़ते हैं तो हम ह्यूमन बींग के लाइफ के बारे में स्टडी करना पड़ता है दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोसेंटिक अप्रोच इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेम्बर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी एंड पर्टिकुलर पीरियड सो हम उनके कर्म के बारे में डीड्स के बारे में पढ़ेंगे और मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ पर्टिकुलर पीरियड तो उस पीरियड के जो लोग थे उनके काम के बारे में उनके कर्म के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स सी हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते एंशियंट हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते तो उसमें स्टोरीज में लिखा होता है कि ये भगवान की वजह से कुछ हुआ है या फिर कुछ ह्यूमन डिवाइन पावर के वजह से ये हुआ था राजा के राजा के अंदर डिवाइन पावर था राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था ऐसे हम हिस्ट्री पढ़ते लेकिन हम साइंटिफिक हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे सो देर इज नो रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डीड एंड डिवाइन डिवाइन पावर डिवाइन पावर मतलब गॉड और ह्यूमन डीड्स मतलब कर्म ह्यूमन के कर्म तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होता है हम मॉडर्न मॉडर्न थिंकिंग मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग में गॉड को नहीं मानते सो so, हम जो भी चीज जो भी अपने साइंस में जो भी चीज अपने एनवायरमेंट में होता है या भी हमारे अर्थ में है उसे साइंटिफिकली जब तक प्रूव नहीं करते तब तक हम उसे करेक्ट नहीं मानते सो वी हैव टू प्रूव दैट साइंटिफिकली सो मॉडर्न हिस्ट्री इज नॉट डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन Divine and human needs. So there is no uh, human deeds. There is no uh, relation between divine power or God and human deeds. Third is answer to these questions are supported by relevant evidence. Evidence मतलब proof. जो भी मैं answer पूछूंगा अगर मुझे बताना है अगर जो भी मुझे कुछ historical document को prove करना है तो मुझे कुछ answers पूछना पड़ेगा और answers को जब भी मैं सवाल जवाब दूंगा whenever I am answering that question, then I have to give some evidence or I have to give some proof. history represents a graph of mankind journey with the help of past human deeds so we are showing the graph of human journey human being ka kaisa origin se kaisa human being ka development ho raha hai so there is a graph graph ke graph ko prove karne ke liye graph ke bare mein batane ke liye hame proof batana padta hai proof dena padta hai ya evidence dena padta hai so we are giving uh, information about the human deeds human being ke kaam ke bare mein human being ke karm ke bare mein hum batate jate hain to ye चेन ऑफ इवेंट्स होता है कि इसके बाद ये हुआ था इसके बाद ये हुआ था हर एक चीज को हमें प्रूफ करके बताना पड़ता है सो वी हैव टू सबमिट एविडेंस दिस आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी सी इट इज सेट दैट मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी विद अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इट्स रूट इन द एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग सो एंशियंट ग्रीक जो हिस्टोरिकल राइटिंग था तब से स्टार्ट हुआ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना अर्लियर पीपल वे नॉट स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री साइंटिफिकली हिस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करते थे यूरोप में ये हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना स्टार्ट हुआ यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज थे जहाँ हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ तो बाद में साइंटिफिकली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते थे सो इन एंशियंट ग्रीक टाइम ओरिजिनली इन ग्रीक टर्म हिस्ट्री ओरिजिनली ग्रीक टर्म हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म
he used for, he used this word history word for the first time in his book entitled the histories so histories ye first ye book likha tha herodotus ne in the in this book he word used the word history development of the scientific perspective in europe and historiography so europe mein kaise scientific perspective develop hua scientifically kaise history ke bare mein padhte the europe mein so we will see now till the 8th century ce or common era 8 ad europe has achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science scholars by then had come to believe in the possibility of studying social and historical events by applying scientific method so 8th century bc uske pehle सब एजम्सन्स पे चलता था कि गॉड के वजह से ये सब चीज हो रहा है उसके बाद जितने लोग एजुकेटेड होने लगे सो पीपल वेर थिंकिंग अबाउट दैट इवेंट्स इन द साइंटिफिक वे साइंटिफिक वे से थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया साइंटिफिक वे से थिंकिंग करेंगे तो हमें प्रूफ चाहिए उसके लिए एजम्सन से होकर कुछ फायदा नहीं होता है वी हैव वी शुड हैव प्रूफ सो सो दैट वी स्टार्टेड टू प्रूव द थिंग्स वॉट एवर थिंग्स दैट वी आर हैविंग वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट दैट थिंग्स आर करेक्ट और दैट थिंग्स आर रॉन्ग वी नीड टू प्रूव दैट सो दे वेर दे स्टार्टेड थिंकिंग इन साइंटिफिक मेथड now the philosophical discussions focus more and more on objectives objectivity in history and historiography prior to the 8th century all european universities were interested only in the philosophical discourse revolving around divine phenomena so prior to 8th century ce so sab european universities mein sirf divine god ke bare mein padhte the church mein god ke bare mein padhte the ki church jo bolega wo correct hai people were not questioning that questioning the church but after some time people also started studying so common people started studying so they also started questioning about the questioning the church pehle jaise abhi gravitation ke bare mein nahi pata tha jab tak newton ne research nahi kiya tab tak hame gravitation ke bare mein pata nahi chala so he started newton started thinking in scientific way so same is with the history so we started thinking in scientific way whatever things that we are we, we know philosophically jo hum bata rahe ki ye divine power ke wajah se ho raha hai ya god ke wajah se ho raha hai ye hum accept nahi karenge we have to prove it scientifically whenever whether, whether we can prove it scientifically then on, then only that will become a document that will become a correct information however gradually the scenario began to change in 1737 ce or 1737 ad the gottingen university was founded in germany this university for the first time had the independent department of history so is history, is the university meant history ka alag department tha jaise history ke bare mein study karte the now all the universities are having a department of history like mumbai university pune university nagpur university all the universities are having historic uh, department of history and we are studying history in schools also later other german universities also became centers of historical studies so germany mein baad mein jo bhi history uh, historical universities hue uh, ya universities hue that universities were also having department of history now we will study about notable scholars who have done, who have given contribution in the study of history the contribution of many scholars are important in the development of historiography let us have a look at the contributions of few notable scholars so first is rene descartes so he he was born in 1596 and he died in 1650 rene descartes was the foremost among scholars who insisted uh, insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them so rene descartes was the first person who told that whatever information people are giving you whatever information you are getting You should not accept that that information is correct. कुछ भी अगर मुझे नया information मिला तो मैं आंख बन करके उसके उसे accept नहीं करूंगा I have to critically examine that. I have to ask questions. Questions ask पूछूंगा critically examine करूंगा So after examination, I have to I have to come to a conclusion that this information is correct or this information is wrong. So he was the first person who who insisted that verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Among the rules given by him in his book. discourse on met discourse on the method so whenever you are studying you are studying please underline this this is important so rene descartes wrote a book name is discourse on the method the following is supposed to have a great impact on the scientific methods of research never to accept anything for true till all grounds grounds of doubt are excluded so if we are if somebody is telling you that this is the information we should not accept that information blindly we should ask doubts regarding that information whenever my all the doubts are satisfied then only that information becomes correct so agar kisi ne mujhe kuch information bola ki ye cheez hua hai to main blindly accept nahi karunga mujhe har tarike ke usse doubts puchna padega har tarike ke questions puchna padega whenever i am getting information or answer for all the questions then only i will accept that this information is correct so i need to ask all the questions then uh, there was a uh, historian called as voltaire 
Voltaire was from France. He bo he was born in 1694, died in 1778. Voltaire original name was Franz Francois Marie Ariot. This is the uh, original name of, of Voltaire. He was French. He opined that along with the objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, uh, trade, economic, agriculture, etc., is equally important. So he was telling that we should not only study about chronology. So ये जो मैंने पहले बताया था first part में भी linkage of events के बारे में हम पढ़ते हैं history में जैसे India के history के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक events के बारे में पढ़ेंगे कि पहले 1857 में first war of independence हुआ था उसके बाद British government का rule आ गया पहले उसके पहले East India Company का rule था after that people started fighting against the Britishers then in 1885 Congress was formed then after that uh, Congress was split between extremists and moderates then Mahatma Gandhi came to India then civil disobedience movement Quit India movement so, this is chronology, a sequence. So, Voltaire was telling that whenever we want to study about history, CBA sequence, chronology of events, we should also study about the life of the people. We should study about the agriculture, trade, traditions, uh, social life of the people, agriculture. We should study about uh, the history from all the angles. We should Whenever we are studying from all the angles, then only we can say that we, are, we have understood the life of the people. So, logo ke life ke baare mein, logo ke life ke baare mein padna bhot important hai. Society ke baare mein padna bhot important hai. So, agar mujhe India ka Shivaji Maharaj ka history padna hai, to us history mein, jabhi mein padunga, to mujhe us time pe logo ke life ke saath wo padna padega. So, whenever I am studying about the life of the people, then I am understanding the correct history. So, Voltaire told that the chronology or historical event is not important. We should study about the uh, social traditions, trade, economic, agriculture. Also, uh, also. Uh, was also quality important in equally important in historiography. He gave rise to the thought that un, that understanding all aspects of human life is important for historical writing. Thus, thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. So, Voltaire was the founder of modern historiography. This can come in fill in the blanks or match the correct, uh, identify the wrong pair or match the following, etc. So, please remember the uh, important things that were written by uh, that were told by historical historians and also the books written by them. Third person is George William uh, Friedrich Hegel. Hegel was a German philosopher. He was from Germany. Uh, he insisted that historical reality should be presented in logical manner. So, जो भी historical information हम correct कर रहे हैं, history के बारे में लिख रहे हैं, that should be given in logical manner. Logic होना चाहिए उस चीज के पीछे. कुछ भी आप बोलोगे तो हम assume नहीं करेंगे, accept नहीं करेंगे. There should be some logical reason. There should be some proof that should, you should give. Uh, to him, the timeline of historical event was indicative of progress. So, this is the timeline that this is the time line, this is the time line. For him, this was indication of progress. He also taught that presentation of history is bound to change over time as new evidence would forthcome. So, whatever history we present, today I am saying the history, we can't say 100% of the proof, we can't say that this is correct. If someone has researched it further, and this is my document that I have presented, it can be wrong with it. Bata so, whatever thing we, we are telling that, that is not 100% correct. That may change with time. So, he told that uh, the history is bound to change over time as new evidence would come, uh, henceforth come. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not for lesser quality, though they differed from scientific methods. So, because of his research, people who were studying history, they, told, they came to know that his study of history is also important like study of science or scientific method. The collection of this lectures, uh, his lectures and articles is published in the book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. So, book written by Hegel is Encyclopedia of Philosophical Science. His book Reason is History is well known. So, let us uh, read what is given here. Uh, according, uh, it is good to know. According to Hegel, grasping the me uh, meaning of any events happens in the terms of two direct opposites. See, Joby may event ke baare mein study kar raho. एक ही एंगल से उसे स्टडी नहीं करना चाहिए दो एंगल से स्टडी करना चाहिए एक पॉजिटिव थिंक वे से थिंक करना चाहिए एक नेगेटिव वे से थिंक करना चाहिए पॉजिटिवली हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए नेगेटिवली क्वेश्चन पूछना चाहिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ के हमें प्रूफ करना चाहिए ये करेक्ट है क्या नहीं है जैसे गॉड के बारे में हम पढ़ते हैं या गॉड के बारे में सुनते सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट गॉड इज देयर और गॉड इज देयर सो वी हैव टू आस्क पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट आल्सो एंड नेगेटिव थिंग्स अबाउट दैट आल्सो Whenever we are studying from both the angles, then only we will we should we will understand better in the better way. Human mind cannot understand the uh, true nature of uh, that event. 
विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट सो कुछ एक चीज पॉजिटिव थिंग के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो पॉजिटिव थिंग के बारे में हम अच्छी तरीके से और पता लगा सकते हैं जब भी हम उसके नेगेटिव थिंग के बारे में भी पता लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स गुड बैड एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स सिमिलरली गुड एंड बैड सो बोथ द थिंग्स वी शुड नो वॉट इज गुड वॉट इज बैड सो दोनों एंगल से हमें स्टडी करना चाहिए दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्ट सो वी आर डूइंग डायलॉग वी आर डूइंग डायलॉग विद द हिस्टोरिकल इवेंट हम डायलॉग कर रहे हैं कि ये कलेक्ट है क्या ये गलत है क्या सो दैट इज नोन एज डायलेक्ट इन दिस मेथड अ थियोरी इज प्रपोज At the beginning, this is called as thesis. Thesis मतलब assumption. So हम positive assumption भी करते हैं और negative assumption भी करते हैं So thesis. Then another theory is proposed. प्रपोज ये पॉजिटिव एजम्पन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज थीसिस देन अनदर थियोरी इज प्रपोज विच इज कॉन्ट्री टू दिस विच इज अपोजिट टू दिस थीसिस दिस इज कॉल्ड एज एंटी थीसिस सो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज होता है थीसिस अपोजिट होता है एंथीसिस आफ्टर अ थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ द न्यू बोथ द न्यू थीसिस इस प्रपोज सो दोनों के बारे में हम जब भी लॉजिकली थिंक करते हैं पॉजिटिव के बारे में नेगेटिव के बारे में उसके बाद हम एक कंक्लूजन uh, पे पहुंचते सो ही प्रपोज विच इंक्लूड जिस्ट ऑफ बोथ थीजिस एंड एंथीसिस दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग टू न्यू थीजिस इज कॉल्ड ए सिंथेसिस सो हमें सिंथेसिस करना चाहिए किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वी शुड स्टडी अबाउट दैट थिंग इन पॉजिटिव वे ऑल्सो नेगेटिव वे ऑल्सो वेन एवर वी आर स्टडिंग फ्रॉम बोथ द एंगल देन ओनली वी शुड कम टू अ कंक्लूजन दैट कंक्लूजन इज कॉल्ड ए सिंथेसिस Leopard born Ranke he he was born in 1795 and he died in 1886 historiography of 18th of 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopard born Ranke of Berlin University Berlin is in Germany so he was from Germany he spoke about the critical method of historical research he he puts emphasis on utmost importance of information gathered through original document see what he was telling that whatever in original documents that we are getting we should not treat that documents uh, we should treat the documents as the important documents and we should study we should critically critically analyze that documents jo bhi hame documents milte hai historical documents us sab documents ko hum seriously study karna chahiye whenever we are studying we should critically evaluate that we should ask questions regarding that document and we should collect proof to uh, regarding that document and then we have to come to a conclusion he puts emphasis on utmost importance of information gathered to original documents he also he also stated that all types of documents associated with the historical events need to be examined with great care so all the documents should be examined with great care he believed that with this method it was possible to reach historical truth so agar hum achhi tarike se study karenge documents ka usko seriously study karenge then only we will get to a truth then then only we can reach to a truth he criticizes imaginative narrations of history so imagination se hum narration nahi karna chahiye we should not imagine that this thing must have happened or this thing can be uh, this thing must have happened we should prove that ki ye correctly prove karna chahiye then only we can accept that uh, he criticizes the imaginative narrations of history collection of his article is published in two books entitled the theory and practice of history and secret of world history so there are two books that are written by leopard van ranke the first is theory and practice of history and second is the secret of world history so these are the two books then there is there is karl marx the karl marx is one of the important philosopher or one of the important thinker who changed the uh, changed the thinking of human kind mankind ka thinking change kar diya karl marx ne see karl marx ka manna kya tha ki agar humko koi bhi society ka ya koi bhi country ka history ke bare mein study karna hai then we should study about the life of the people we should study how many people are rich how many people are poor who are owning the means of production kiske paas production kon zyada own karta hai kon kiske paas zyada machines hai kon zyada kiske paas zyada power hai uh, decisions lene ka power hai so that things we have to study along with the chronology and along with the events so that was the thinking of karl marx so in the later half of 19th century a new school of thought a new school of thought means new people who were thinking in similar way to usko bolte hai school of thought ऐसे कुछ लोगों का एक सेम विचारधारा होता है तो उसको स्कूल ऑफ थॉट लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं सो स्कूल ऑफ थॉट अरोज कीपिंग इन व्यू दिस न्यू थीज इज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एक्सट्रैक्ट आइडियाज इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल सो हिस्ट्री मतलब क्या कि जो इवेंट्स पास्ट में हुए थे उसके बारे में स्टडी करना हिस्ट्री नहीं होता है हिस्ट्री इज स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स और स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स लिविंग पीपल Human relations are shared, uh, shaped by fundamental needs of people and ownership as well as nature of prevalent means of production. 
तो पहले क्या होते हैं लोगों के नीड होते हैं कि हमें इस चीज़ का जरूरत है लोगों की नीड फुलफिल कौन करता है लोग ही करते हैं फुलफिल सो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है जिनके पास ज़्यादा बिजनेस होता है जो जो ओन करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं या जो लेबरर्स होते हैं पीजेंट्स होते हैं और कुछ लोग बिजनेस होते हैं सो बिजनेस के पास ज़्यादा पावर होता है कोई भी डिसीजन लेने का पावर होता है पुअर लोग के पास नहीं होता है सो कार्ल मार्क्स वॉज टेलिंग दैट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट अ सोसाइटी then we have to study about life of common people life of businessmen how much rights common people were having how many decisions camel common people could take so we have to study it uh, human relations are shaped by fundamental needs of people and ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs so uh, the accessibility of this means of different strata of society different strata means different groups of society jaise higher strata means rich people lower strata means poor people uh, uh, The accessibility of this means of different strata of society may not be equal. So सभी को equally हम access access नहीं देते resources को अगर हमारे पास land है तो land हम सभी को equally distribute नहीं करते Rich लोगों के पास ज्यादा land होता है poor लोगों के पास कम होता है So land is not distributed properly or equally. So resources जो भी means of production है that is not in access for everybody. Some people are having more access, ज्यादा access होता है ज्यादा उनके पास होता है ज्यादा land होता है कुछ लोगों के पास कम होता है So they are having more access of land. this inequality so there is no equality in the society there is inequality this inequality causes a division of the society into class so there are various class higher class lower class middle class so aise class hote leading to the class struggle so there is a struggle between higher class and lower class so higher class zyada rich hone ki koshish karta hai aur lower class ko kuch resources nahi milte kuch paisa nahi milta so there is a struggle between class so that is called as class struggle according to marx ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल सो ह्यूमन बींग्स का हिस्ट्री अगर हमें देखना है तो क्लास स्ट्रगल हर सोसाइटी में ऐसे होता है कुछ कम लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं ज्यादा पैसा होता है कुछ ज्यादा लोग होते हैं जिनके पास कम रिसोर्सेस होते हैं सो so, दोनों के बीच में स्ट्रगल चलता है तो so, स्ट्रगल मतलब उस जगह का हिस्ट्री दैट वॉज थिंकिंग ऑफ कालमा ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है अगर मेरे पास फैक्ट्री है तो मैं ओन करूंगा कि फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस पर करना है कैसा प्रोड्यूस करना है सो आई एम द ओनर ऑफ दैट मींस ऑफ प्रोडक्शन सो ब्रिज पीपल आर ओनिंग मोर मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटिंग द रेस्ट ऑफ द क्लास सो अगर मैं फैक्ट्री का ओनर हूं सो आई एम द रिच पर्सन देन आई एम एक्सप्लॉयटिंग अदर पीपल एक्सप्लॉयटिंग मीन्स आई एम कीपिंग दम पीपल फॉर जॉब गिविंग दम जॉब एंड आई एम एक्सप्लॉयटिंग दम आई एम टेकिंग देयर आई एम टेकिंग आई एम यूजिंग देयर एफर्ट्स और यूजिंग देयर एफर्ट्स टू गेट प्रॉफिट सो उन वो काम करते हैं लेकिन प्रॉफिट मुझे मिलता है तो मैं प्रॉफिट सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है करता हूँ कुछ कम प्रॉफिट उनको देता हूँ ज्यादा मेरे पास रखता हूँ सो आई एम एक्सप्लॉटिंग दोज पीपल आई एम टेक टेलिंग देम टू वर्क फॉर अनलिमिटेड टाइम और इनडेफिनेट टाइम देन आई एम गिविंग वेरी लेस सैलरी टू देम सो आई एम आई एम एक्सप्लॉटिंग दोज पीपल सो दिस बुक वॉज दास कैपिटल अ ट्रिटाइज रिटर्न बाय हिम इन मोस्ट रिफर टू बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट इज स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड दास कैपिटल इज रिटर्न बाय कार्ल मार्क्स then analysis school at the out onset of 20th century a new school of historiography arose in france which is known as analysis school analysis school gave a new direction to history writing a historical writing it was recognized how the history is not only about political events kings great leaders and accordingly politics diplomacy and war but about the climate local people agriculture trade uh, technology means of communication so they are following the voltaire ideology second part we have seen about thinking of voltaire so he was also telling that history whenever we want to study history about some region so we have to study about agriculture trade and other things we should not only study about king or what are the events that are happened or like uh, we should not study about diplomacy diplomacy hota hai ki ek dusre ke ek do country ke beech mein jo relations hote hai diplomatic relations hote hai that is diplomacy then war we should not only learn about war we should study about other things also like climate local people agriculture the language the technology means of communication social divisions so suppose hum stone age man ki baat karte to unke paas alag weapons the unke paas zyada technological weapons nahi the acche weapons nahi the aaj jo agar hum baat karenge hamare paas zyada technology hai so hum us technology ko use karke bhi history ke bare mein pad sakte means of communication how people were communicating how people were communicating with each other then social divisions in the society and collective psychology so we should study about everything etc in the historical time the analysis school was started by french historians so they were telling that we should not study about war we should not study about king and diplomatic relations between two countries we should study about other things also like uh, we should study about uh, uh, climate local people agriculture trade technology means of communication etc 
तो दे वेर थिंक दे वेर टेलिंग डेट वी शुड स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लोगों के लाइफ के बारे में स्टडी करना चाहिए तभी हमको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा उस एरिया के देन देर इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी फेमिनिस्ट होते हैं जो फीमेल की थिंकिंग फीमेल की फीमेल के राइट्स के लिए फाइट करते हैं सो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी तो हिस्ट्री होता है हिस्ट्री जो है ये मेल सेंट्रिक होता है मेल के बारे में ज्यादा लिखा होता है उसमें फीमेल को निगलेक्ट करते हैं सो कुछ हिस्टोरियंस थे जो उन्होंने फीमेल के लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया दैट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन सो वुमेन के तरीक वुमेन के नजरिए से हमें हिस्ट्री लिखना पड़ेगा दैट इज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन वुमेन द राइटिंग्स ऑफ सिमॉन डे बेब्योर हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म सी वॉज फ्रॉम फ्रांस सी वॉज फ्रेंच द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफर हिस्टोग्राफी एम्पेस इज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन द री थिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड परस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री तो उनका मानना ये नहीं था कि वुमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए उनका मानना था कि मेल जो डोमिनेशन है मेल का जो पुरुष प्रधान जो व्यवस्था बोलते हैं हम तो मेल सेंट्रिक अप्रोच है उसे चेंज कर दो और फीमेल को भी उसमें पार्ट उसमें पार्ट दो इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ सच एज देर एम्प्लॉयमेंट देर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑफ देर कॉज सो देर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा सो ये भी चीज हिस्ट्री में आने लगा वुमेन के लाइफ के बारे में भी आने लगा सो अगर हम इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सो आफ्टर महात्मा फुले और आफ्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सो बिकॉज ऑफ देम वी नो वी केम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ वुमेन इन दैट एरिया वुमेन वुमेन इन इंडिया और राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो जिन्होंने सती बैन करने के लिए काम किया था सो बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग देयर राइटिंग्स वी केम टू नो अबाउट द स्टडी ऑफ केम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ वुमेन सो उनके पहले वुमेन निगलेटेड थे वुमेन के बारे में ज्यादा नहीं लिखते थे उनके बाद चेंज हो गया सो दैट इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री फीमेल के बारे में लिखना सो वी विल राइट अबाउट दर वर्किंग वर्किंग फॉर दर कॉज और इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर दर कॉज देर वेर वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक इंस्टीट्यूशन फॉर्मड बाय फॉर्मड बाय राजा राम मोहन रॉय और सत्यशोधक समाज दैट वॉज फॉर्म बाय महात्मा फुले सो दे वेर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन वुमेन के लिए काम कर रहे थे सावित्री बाई फुले वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया सो सी वॉज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन so we were we should study about the institutions that were working for the betterment of women or trade union trade ke jo union hote hai ya ya sangathna hoti hai ya fir uh, family life unke family mein kaisa importance dete the women ko we should study about that in the historical writings after 1990 women were portrayed as independent social class so 1990 ke baad women ko independent social class uh, social class karke hum portray karte the batate the so women ke bare mein hum zyada likhne lage so whenever we want to study about the society so women ke bare mein agar hame study karna hai agar society ke bare mein study karna hai society kitna develop hai ye hame pata lagana hai to hame women kitne develop hai wo pata lagana padega if society that is develop that in that society women are also more develop women are more educated they are in more good positions in the government also so agar hame dekhna hai ki wo society kitna zyada develop hai then we have to study about life of the women so life of the women is directly proportional to the development of the society The next historian is Michael Foucault. He was born in 96, 1926 and died in 1984. The French historian of 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept of historiography. He is uh, in his he in his book Archaeology of Knowledge argued that the prevailing practice of arranging historical event in chronological order is not right. So what earlier we were studying about chronological order order. ये चीज के बाद ये हुआ था. ये चीज ये event के बाद ये हुआ था. That is chronological order. so we should not uh, that that kind of studying is not that that kind of study is not correct according to michael fault he drew attention to fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth so, archaeology matlab kya hota hai past ke jo bhi hame cheez milte hai coin milte hai ya fir kuch hame ardhan pot mila ya fir kuch sculptures mila inscriptions mila iske bare mein study karte hai ya kuch toote hue ghar mile ancient uh, logo ke ya caves mile uske bare mein study karte hai सो so, उस स्टडी से हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा दैट वाज थिंकिंग ऑफ माइकल फोकॉल्ट सो स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ सो इट इज नॉट हेल्पिंग अस टू रीच द ट्रूथ अल्टीमेट ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास सो ये हमें ट्रूथ नहीं बताते लेकिन कुछ अटेम्प्ट हम कर सकते कि पास्ट के बारे में हम पता लगा सकते फोकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग दिन इन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री ये ट्रांजिशन क्यों हुआ था लाइफ में चेंजेस क्यों आया लोगों के तो ये हमें रीजन ढूंढना चाहिए रीजन अगर हम ढूंढेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसके वजह से ट्रांजिशन आया था सो वी कैन स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया सो सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसके बाद ये हुआ था इसके बाद ये हुआ था ये इवेंट्स का सीक्वेंस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है 
वो इवेंट्स में चेंजेस क्यों आए थे वॉट इज द रीजन दैट इवेंट्स ऑकर्ड दैट स्टडी इज इंपॉर्टेंट ही कॉल्ड इज मेथड एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज सो इन इज बुक द बुक इज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज फो कॉल्ड सब्जेक्टेड दैट सो फार अनोज अनोलेज एरियाज ऑफ हिस्टोरियंस सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स साइंस ऑफ मेडिसिन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा टू हिस्टोरिकल एनालिस सो उस टाइम पे प्रिजन कैसे एडमिनिस्टर करते थे प्रिजन कैसे चलते थे क्या जो जो प्रिजन में प्रिजनर्स थे उनको कितने राइट्स थे क्या अगर गवर्नमेंट प्रिजनर्स को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है सो दैट गवर्नमेंट कैन बी कंसिडर एज गुड गवर्नमेंट सो वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन देन साइंस ऑफ मेडिसिन हाउ मच मोर मेडिसिन वेर डेवलप्ड इन दैट दैट टाइम कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो थर्स द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर आर्किटेक्चर स्कल्पचर ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक ड्रांस ड्रामा फिल्म टेलीविजन केम टू इन प्रैक्टिस सो हम टेलीविजन के बारे में हिस्ट्री के बारे में लिखने लगे ड्रामा के बारे में जो प्लेज होते हैं नाटक होते हैं उनके बारे में लिखने लगे म्यूजिक म्यूजिक के बारे में लिखने लगे म्यूजिक कैसे इवॉल्व हो रहा है पहले क्या यूज करते थे म्यूजिक के लिए अभी क्या यूज कर रहे हैं सो ये हिस्ट्री है ट्रांजिशन हो रहा है देन वी वी आर राइट स्टडिंग अबाउट डांस हिस्ट्री ऑफ डांस फॉर्म्स वी आर हैविंग डिफरेंट डांस फॉर्म्स इन इंडिया कथकली या हमारे पास भारतनाट्यम महाराष्ट्र के जो लावनी है ये डांस फॉर्म्स है वी आर स्टडिंग अबाउट दिस डांस फॉर्म सो वी नो वी कम टू नो वॉट वॉज वाई दिस डांस फॉर्म्स एमर्ज एंड वॉट इज द रीजन दे आर गेटिंग डेवलप्ड सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांस फॉर्म्स और पेंटिंग्स स्कल्पचर्स ड्रॉइंग्स आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर सो इन दिस फर्दर चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री